Allora, buongiorno un'altra volta, grazie eh, perché vi siete connettati. Eh, oggi eh, affronteremo un tema molto importante per la nostra agenzia, che sono i viaggi di gruppo e pellegrinaggi, perché come vi eh, dirò mh, nella seconda parte de del webinar, eh, la maggioranza di gruppi che riceviamo sono proprio questi gruppi eh, di cultura e pellegrinaggi. Per questo oggi vi eh, cercherò di parlarvi di questi gruppi, mh, come organizzarli, come, come li riceviamo, eh, quali sono le, le differenze e le similitudini tra questi due tipi di gruppo. Io mi chiamo Ernest Miroslav, eh, sono il titolare dell'agenzia di viaggi Ernesto Travel. Eh, noi da 15 anni mh, siamo un tour operator, eh, l'agenzia di viaggi qui eh, a Cracovia, in Polonia. Mm, vi faccio vedere anche alcuni recapiti nostri, eh, l'indirizzo email, le pagine web, eccetera. Eh, siamo un'agenzia di 10 persone, qua accanto a me c'è Tomasz, che molti di voi conoscono, eh, che lavora con me da 11 anni. Eh, lui vi risponderà anche a delle domande che in teoria potete fare adesso sul chat, mm, oppure mm, finito il webinar anche vi risponderemo alle domande. Penso che molti di voi o quasi tutti avete i nostri recapiti perché ricevete le nostre newsletter e molti di voi hanno lavorato con noi in questi ultimi anni prima della pandemia. Ecco, questo è un programma di nostri webinar che già abbiamo fatto e che faremo in un prossimo futuro. Il 6 ottobre abbiamo fatto un webinar generale sulla Polonia che è disponibile in YouTube. Eh, è sufficiente che cliccate youtube.com e mettete Ernesto Travel e vedrete tutti i webinar in varie lingue che abbiamo registrato in questi ultimi mesi. Come ben sapete non c'è lavoro, non ci sono gruppi, non non vengono turisti perché rimaniamo chiusi tutti. Questo cambia un po', poi vi dirò anche, eh, vi aggiornerò la situazione attuale eh, in Polonia. Eh, allora mh, cerchiamo di usare e sfruttare questo tempo per, per organizzare questi webinar. Allora il 6 ottobre abbiamo fatto il nostro primo webinar in italiano che parlava della Polonia, poi a novembre Abbiamo fatto uno per i tre paesi baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia. E poi eh, a gennaio abbiamo fatto un webinar eh, che trattava dei viaggi per gli studenti. E oggi faremo questo per viaggi culturali e pellegrinaggi. E poi i prossimi appuntamenti sono a marzo. Parleremo della natura polacca, le montagne, la zona dei laghi, i parchi naturali. Ad aprile del settore MAIS, cioè incentivi, conferenze e congressi, e poi a maggio vedremo, mh, forse già potremo lavorare un po', mh, si vedrà, e comunque pensiamo di organizzare questo webinar che parlerà di questo programma un po' più complesso mh, di quattro paesi e, e varie città che, erano, eh, che sono ed erano capitali eh, di questo impero eh, austro-ungarico. Ecco, Polonia, come, eh, come si può arrivare in Polonia? Dove siamo? Qua vedete sulla cartina dove ci troviamo. Dal nord Italia ci sono mh, mille chilometri, non più. Si può venire anche in Pullman. Alcuni gruppi eh, dal nord Italia vengono in Pullman partendo la mattina presto, arrivano a Cracovia per la serata. Eh, anche in treno mh, ci sono questi treni della memoria eh, con gli studenti che vengono a visitare Auschwitz e ovviamente in aereo da varie città italiane, mh, eh, soprattutto atterrano i gruppi a Cracovia, a Varsavia, a Danzica. Qua vi abbiamo messo la superficie, la popolazione, abbiamo la nostra valuta che è lo sloti, eh, adesso un euro costa 4,5 più o meno. E ovviamente abbiamo la nostra lingua che è il polacco, è una lingua slava, 
Eh, e come ben sapete tutti i gruppi che vengono sono accompagnati e guidati mh, dagli accompagnatori turistici e le guide che parlano perfettamente italiano, per cui non c'è nessun problema per le visite. Ecco, quali sono queste similitudini e le differenze tra i viaggi di gruppo, cioè quelli classici, quelli mh, che forse organizzate di più, e pellegrinaggi? Questo diciamo, è il tema che voglio affrontare all'inizio, anche per impostare un po' eh, questo webinar. Eh, le similitudini per ogni tipo di gruppo, cioè sia per i gruppi culturali che per i pellegrinaggi, noi usiamo eh, gli alberghi di altissima qualità e questo è il primo punto molto importante. Cioè, eh, perché sottolineo questo? Perché molti pensano, anche dopo aver organizzato vari pellegrinaggi, non so, in Terra Santa, in Turchia, eccetera, c'è un po' mh, eh, un, un parere che i pellegrinaggi non sono ben organizzati, che la gente non dorme bene, non mangia bene, eccetera. No, in Polonia, eh, ai gruppi dei pellegrini, noi diamo gli alberghi di 4 o 5 stelle, come eh, ai gruppi, tra virgolette, normali, cioè, cioè quelle, quei gruppi di, di cultura che visitano le città, eccetera. Ovviamente eh, tutti questi gruppi dormono di solito eh, nelle grandi città, a Cracovia, a Varsavia, a Breslavia, a Danzica, raramente eh, pernottano in una città più piccola, ma questo anche succede. Per cui eh, potete stare tranquilli che tutti i vostri gruppi verranno accolti eh, in, in alberghi di altissima qualità. E poi un altro fattore molto importante, le stelle in Polonia eh, sono ottime, cioè per esempio eh, tre stelle in Polonia valgono minimo quattro stelle in Italia, per cui eh, ricordatevelo anche quando vi mandiamo le offerte, poi sempre vi diamo anche il nome dell'albergo, dove è ubicato, eccetera, per cui se vi mandiamo un'offerta con quattro stelle eh, in Polonia, questa già è una offerta ottima, validissima, e cinque stelle sono, sono ancora migliori ovviamente, e sono degli ottimi alberghi. Poi, i ristoranti dove mangiano tutti i nostri gruppi eh, sono eh, anche di altissima qualità. Qua vedete anche una foto, questa a sinistra, scattata da, da uno di noi, non mi ricordo più da chi, forse forse addirittura da me quando a volte accompagnavo i gruppi, in un eh, ristorante a Zacopane durante un cenone per, per, per il gruppo. Qua invece a destra eh, vedete eh, una delle sale a Vielicca, nella miniera di sale, preparata prima di un cenone per finire un congresso che, che abbiamo organizzato. Per cui eh, sia i gruppi culturali, i gruppi dei pellegrini, anche i gruppi degli studenti, ovviamente tutti i gruppi tipo MAIS, incentivi, noi curiamo molto bene eh, i ristoranti dove mangiano i nostri gruppi. Eh, spesso i gruppi eh, dei pellegrini ci dicono a fine del viaggio che eh, per la prima volta durante un pellegrinaggio hanno mangiato così bene. Ecco, questo di nuovo sottolineo. In questo senso non c'è differenza tra un gruppo di cultura e un gruppo pellegrinaggio, li trattiamo ugualmente bene. Poi le guide che diamo ai nostri gruppi sono delle migliori guide in Polonia. Eh, io ho fatto guida, guida, ho fatto da accompagnatore turistico, ho viaggiato molto in Pullman, eh, per questo ho la schiena tutta rotta adesso, eh, le ore e ore in questo sedile di fronte eh, nel pullman, per cui conosciamo le distanze, conosciamo eh, le strade, eh, le autostrade, dove ci sono, dove non ci sono, eh, cerchiamo sempre di spezzare questi viaggi lunghi e fare qualche visita durante il viaggio o, o il pranzo, eccetera, per cui eh, le guide che vi mettiamo eh, sono delle migliori guide che parlano molto bene l'italiano, che ovviamente conoscono anche eh, molte altre lingue, che hanno studiato, che hanno studiato la storia, che hanno fatto tutti i corsi. Eh, non usiamo, tra virgolette, le guide eh, così di, di sinistra, che, che, 
tutte le nostre guide sono eh, ufficialmente registrate, hanno tutte le licenze, tutti i patenti eh, e così via. Per cui eh, per i gruppi di cultura addirittura abbiamo le persone che hanno fatto i dottorati in storia, in storia dell'arte, eccetera. Poi per i gruppi dei pellegrinaggi eh, mettiamo eh, le guide che, eh, che conoscono i temi eh, della Chiesa Cattolica, che ovviamente sanno cosa vuol dire eh, eh, il camice o, o, o mh, non so, il salterio, le lodi, eh, come si celebra la messa, quando si possono fare le foto durante la messa, eccetera. Questo, tutto questo è importante anche perché eh, rispettare eh, le chiese, mh, le liturgie, eh, questi momenti delle liturgie eh, e così via. Allora eh, le guide che vi aspettano in Polonia è il top, il massimo che vi possiamo offrire. E la guida ovviamente è molto importante perché eh, la guida e l'autista sono due persone che il gruppo incontra Ogni giorno che, che sta, mh, il gruppo sta con queste persone anche 14 ore al giorno, per cui è, è importantissimo che, eh, che ci sia eh, un rispetto mutuo, che ci sia un, mh, una buona relazione tra queste persone e il gruppo. E parlando degli autisti, i pullman che mettiamo sono anche i migliori pullman che abbiamo in Polonia, tutti sono nuovi. Praticamente eh, lavoriamo con le ditte dei pullman che ogni anno rinnovano la loro flotta, che ogni anno comprano i nuovi pullman, per cui eh, qua vedete per esempio un pullman concreto con il quale lavoriamo, che è un setra eh, di tre assi eh, che porta 69 persone, eh, è un, appartiene a una ditta di Cracovia, qua vedete un altro che è un Mercedes Sprinter, poi ci sono vari tipi di Mercedes, da eh, questi piccoli eh, Vito, Oviano, eh, Mercedes Sprinter, eh, Turino con 36 posti, Turismo con 49 o 55 posti, per cui tutti i gruppi che vengono sono eh, trasportati eh, da questi ottimi pullman. Poi i programmi, mh, generalmente parlando, sono abbastanza simili. Eh, perché la storia della Polonia è la storia anche del cristianesimo, del cattolicesimo. Eh, allora tutti i gruppi visitano eh, i luoghi più importanti delle città, tra, le, tra i quali sono molte chiese, alcuni santuari più importanti come Częstochowa. Penso che tutti i gruppi visitano Częstochowa, anche questi gruppi che non sono pellegrinaggi, visitano Częstochowa perché fa parte della nostra storia, fa parte eh, de dello sviluppo della Polonia che è stato anche grazie al cristianesimo nel, nel, nelle epoche del Medioevo. Allora mh, i programmi sono abbastanza simili, eh, come ho detto prima, anche perché dormono negli stessi alberghi, mangiano negli stessi ristoranti, usano eh, le guide che, che, che sono sempre queste stesse guide che lavorano con noi da molti anni e eh, usano gli stessi pullman di, di altissima qualità. E invece quali sono le differenze? Ovviamente la differenza più grande è quella che i gruppi che sono pellegrinaggi mh, vengono accompagnati dai loro sacerdoti, celebrano le messe, eh, pregano sul pullman, recitano il rosario, pregano le lodi, i vespri, eh, pregano il salterio eccetera per cui è, è una differenza eh, sostanziale tra questi gruppi che poi dal punto di vista di organizzazione cioè mh, dal nostro punto di vista dell'agenzia di viaggio non è una grossa differenza perché noi organizziamo il pullman e l'albergo eh, le, eh, le chiese prenotiamo per le messe oppure per esempio qua vedete a sinistra una cappella nel centro della Divina Misericordia a Cracovia, nel santuario, e qua a destra eh, la cappella nella miniera di sale, vedete un sacerdote, eh, un amico mio che, che, che viene di Londra, eh, è polacco, si chiama Sławomir, con il suo gruppo hanno celebrato la messa. 
Poi i gruppi che sono pellegrinaggi di solito visitano più santuari rispetto ad un programma culturale, perché ovviamente è, è di loro interesse. I gruppi normali forse non visitano così tanti santuari, ma i gruppi che, che vengono dalle parrocchie o dalle comunità, loro eh, durante i percorsi si fermano più spesso in questi santuari. Qua vedete qualche foto eh, di Vadovice, il Papa, qua la Basilica di Vadovice, la Basilica di Calvaria e Cestocova. E poi i gruppi dei pellegrini a volte ci chiedono di essere ospitati nei centri religiosi, nei, negli alberghi che appartengono ai santuari. E queste sono, diciamo, poche eh, eh, più importanti differenze tra questi gruppi che, come ho detto, dal punto di vista dell'organizzatore turistico non, non sono molto, molto grossi. Ovviamente se un gruppo ci chiede di essere ospitato in un albergo eh, come per esempio questo qui a Wagivniki, nel centro della Divina Misericordia di Cracovia, c'è un albergo di tre stelle eh, e se un gruppo vuole dormire lì, perché no? Non c'è nessun problema. In alcuni alberghi ci sono le cappelle, anche per celebrare le messe, questi gruppi usano queste cappelle degli alberghi. Ecco. Qua abbiamo, eh, iniziamo già mh, un po' come, come organizziamo questi percorsi, cosa visitiamo eh, di solito. Qui vedete abbiamo diviso Polonia in questi vari settori. Ovviamente questo webinar eh, non è uguale a quello che abbiamo fatto a ottobre, però abbiamo ripetuto eh, alcune diapositive perché sono importanti per eh, ubicarvi un po' eh, di quale zona della Polonia parliamo, eh, dove i gruppi eh, dormono, dove visitano la maggioranza dei, dei, dei luoghi eh, visitati. Allora qua abbiamo messo questa diapositiva con Polonia divisa in eh, 16 eh, voivodati e poi abbiamo eh, 16 luoghi eh, del patrimonio dell'umanità della UNESCO, qua potete vederli che molti di questi luoghi si trovano nel sud, cioè vicino a Cracovia. Qua in nostra zona ci sono eh, almeno 5 o 6 luoghi del patrimonio della umanità che i nostri gruppi visitano. Poi c'è Varsavia, Torun e Malborg che quasi tutti i gruppi visitano, sia eh, quei gruppi eh, di cultura, tra virgolette sempre sottolineo, sia quei gruppi eh, che sono pellegrinaggi. Invece raramente i gruppi visitano questi luoghi qua ad ovest e qua ad est, perché proprio non c'è tempo per tutto. E qua invece abbiamo messo una cartina per farvi vedere quanti santuari ci sono in Polonia. È certo che non si possono visitare tutti, ma neanche io conosco tutti questi santuari. I nostri gruppi visitano i santuari più importanti, più conosciuti, eh, che poi vi parlerò anche di questi santuari brevemente. Ecco, qua è la zona del sud, vicino a Cracovia. Eh, Cracovia fa il centro, la capitale di questa zona, e in questa zona eh, ci fermeremo mh, diciamo, più lungo rispetto ad altre zone, per vari motivi. Il primo è perché Cracovia è la città più bella in Polonia e tutti lo dicono, ripetono e sottolineano che la città più bella della Polonia è Cracovia, per cui tutti i nostri gruppi visitano Cracovia e tornano a Cracovia, anche se c'è qualche gruppo che ripete il viaggio o il pellegrinaggio, molti gruppi ripetono Cracovia, c'è l'aeroporto molto vicino, è molto comodo, eh, ci sono le connessioni sia quelle linee nazionali che quelle economiche cosiddette low cost come Ryanair o Viser, eh, EasyJet e così via. Adesso vediamo eh, quante di queste linee funzioneranno dopo la pandemia, ovviamente tutto è da ricontrollare e da rivedere. E poi da Cracovia eh, molti luoghi eh, visitati sono molto vicini. Allora noi sempre mh, iniziamo da questa zona eh, perché è la zona più visitata e più bella, per cui eh, 
non si può prescindere da Cracovia, cioè bisogna visitarla. Qua vedete le foto della piazza di mercato, la più grande piazza in Europa medievale, eh, la chiesa eh, di Santa Vergine Maria con l'altare di Weizstos, che ultimamente eh, è stato rinnovato durante i lavori che duravano cinque anni eh, ed è stato aperto proprio la scorsa settimana ed è bellissimo proprio eh, nell'internet si possono vedere le foto come, come hanno rinnovato questi vari pezzi di questo altare è, è enorme questo altare eh, è stato costruito durante 12 anni eh, del lavoro di questo scultore Weid Stos con la sua equip per cui eh, c'è un luogo mh, che bisogna visitare a Cracovia sempre. Allora in tutti i nostri gruppi entrano in questa basilica, non è la cattedrale, non è la cattedrale, la cattedrale si trova eh, nel castello Wawel, sulla collina Wawel, poi vi farò vedere. Questa è una foto scattata dalla torre della chiesa eh, Mariazzi, cioè quella della quale vi ho parlato prima, questa qui, qua si può salire su questa torre e è questa foto scattata da questa torre che fa vedere proprio la torre, eh, questa qui, del municipio. Eh, prima in, a Cracovia qui c'è stato un, il municipio che adesso non c'è più mh, dopo l'epoca degli austriaci. Eh, agli austriaci apparteneva questa zona della Polonia eh, dopo la spartizione della Polonia eh, al fine del secolo XVIII e qua vedete anche il mercato dei tessuti quell'edificio medievale che si trova nel centro della piazza di mercato a Cracovia ci sono molti musei e sempre tutti i gruppi o quasi tutti i gruppi visitano alcuni di questi musei tanto gruppi della cultura che gruppi pellegrinaggi. Abbiamo qui la dama con l'ermellino che si trova in questo museo che si chiama il Museo di Ciartoreschi, è l'unico diciamo, quadro di Leonardo da Vinci che abbiamo in Polonia. Poi c'è un, eh, un altro museo, è il museo più visitato a Cracovia. Eh, prima della pandemia eh, nel 2019 mh, è stato visitato da 400.000 turisti eh, la fabbrica di Schindler, vi ricordate eh, il film? E qua in questi eh, edifici che sono rimasti dopo la seconda guerra mondiale adesso c'è il museo, la fabbrica di Schindler eh, che si può visitare durante questa giornata che eh, passiamo a Cracovia. Poi mh, a Cracovia c'è il santuario della Divina Misericordia con la famosa Santa Faustina Kowalska. Eh, tutti i gruppi dei pellegrinaggi lo visitano, ma anche mh, i gruppi normali perché si trova tra il centro di Cracovia e eh, la miniera di sale a Velicca. Per cui anche per fermarsi 30 minuti o un'oretta non c'è nessun problema. Per esempio dopo la visita di Cracovia, nel pomeriggio, dopo pranzo, e si va verso Vielicca, la miniera di sale, e si visita questo santuario. E proprio accanto a questo santuario c'è un altro santuario nuovo eh, di eh, San Giovanni Paolo II, costruito negli ultimi anni, soprattutto eh, diciamo, grazie allo sforzo e al lavoro eh, del secret segretario mh, di, di, di Giovanni Paolo II, cardinale eh, Stanislao Givis, eh, e questo eh, santuario di Giovanni Paolo II si trova proprio a dieci minuti dal santuario della Divina Misericordia e sempre vicino alla miniera di sale a Vielicca, per cui tutti questi tre posti si possono visitare nel pomeriggio della giornata eh, trascorsa a Cracovia. Invece tornando a Cracovia, qua vedete la foto della collina di Wawel, sempre il centro di Cracovia, con la cattedrale e il castello dei re polacchi, perché Cracovia era la capitale della Polonia. Cracovia altera Roma, cioè Cracovia è come, come Roma, un'altra Roma. Per la quantità delle chiese che ci sono a Cracovia è stata chiamata così da un nunzio italiano che, che è stato a Cracovia eh, nel Medioevo. Eh, a Cracovia ci sono più di cento chiese, 
e ovviamente noi visitiamo alcune di queste chiese, due o tre, eh, i gruppi di pellegrinaggi anche, anche, anche di più, eh, e in una di queste chiese ovviamente i gruppi dei pellegrinaggi celebrano la Santa Messa. E poi c'è anche il quartiere ebraico che si chiama Kajimiesz, che si trova sempre nel centro di Cracovia, per cui si può andare o a piedi dalla piazza di mercato o usando il pullman, dipende un po' se ci sono lavori, a volte addirittura è meglio andare a piedi eh, perché mh, a volte è, chi è chiusa qualche strada, ci sono lavori eh, e visitiamo durante, durante questo percorso, eh, questa visita del quartiere ebraico, visitiamo eh, qualche sinagoga, a Cracovia ci sono sette sinagoghe eh, due di queste sette sinagoghe sono ancora aperte al culto eh, e tutte sono aperte per i turisti. Il cimitero Remu eh, e anche vicino a, mh, a questo quartiere ebraico si trova mh, la menzionata già fabbrica di Schindler. E vicino a Cracovia eh, si trova eh, la miniera di sale Vilicka visitata da tutti i gruppi, di nuovo queste similitudini tra i gruppi. Eh, per cui mh, qua eh, i gruppi turistici visitano due o tre ore questa miniera di sale e i pellegrinaggi alla fine della visita possono celebrare la messa in una delle cappelle sotterranee. Qua vedete per esempio una delle foto scattata durante la messa per un piccolo gruppo a Vilicka nella miniera di sale. E qua invece un'altra foto che abbiamo scattato dopo, dopo il congresso del turismo religioso e ricettivo, abbiamo fatto tre di questi congressi, poi vi accenerò alla fine, eh, forse qualcuno di voi già è stato e forse tutti già ne avete sentito, mh, in una delle sale più grandi che si chiama Varsava, Varsavia, eh, a Vielicka abbiamo, abbiamo cenato e poi alla fine abbiamo fatto questa foto del gruppo in questa, in questa sala a Vilicka. Durante la cena, durante le cene dei nostri gruppi, possiamo organizzare i concerti. Uno di questi concerti è un concerto di folklore polacco. Qua vedete mh, chi sono questi nostri attori, loro cantano, mh, ballano, anche invitano le persone a, a, a ballare con loro. È una bella eh, festa durante, durante il cenone che facciamo o durante il viaggio alla fine, dipende un po' dal programma. Un altro concerto che possiamo organizzare è per esempio il concerto di Chopin, eh, ovviamente il gruppo va in una sala attrezzata e con il pianoforte, e un altro concerto è per esempio il concerto della musica ebraica Klezmer. Qua vedete qualche foto eh, scattata durante eh, questo congresso, il cenone finale eh, a Vielicka, in questa sala a 100 metri sottoterra, eh, con, con questa equip che, che invita le persone del gruppo a fare festa con loro. È una bella esperienza che piace molto a tutti i gruppi. Poi vicino a Cracovia c'è anche questo luogo molto triste che è il campo di concentramento e sterminio Auschwitz-Birkenau, Qua mh, a proposito ho messo il nome di questo luogo in inglese eh, perché non c'è una traduzione mh, molto eh, letterale, molto eh, vicina in italiano, per cui mh, è un memoriale, cioè un museo, un memoriale museo eh, tedesco e nazi. Eh, il campo di concentramento è dello sterminio ad Auschwitz-Birkenau, si trova a 60 km da Cracovia e si può visitare eh, o durante una visita classica di tre ore e mezza oppure una visita più lunga di sei ore, otto ore e addirittura eh, due giorni di visita. Alcuni gruppi si fermano per visitare questo luogo anche, anche due o eh, tre giorni. Ci sono anche ad Auschwitz, cioè in polacco Oświęcim, eh, vari alberghi e ristoranti Mm, dipendendo dal programma possiamo organizzare lì anche un pranzo, una cena, sempre vediamo gli orari, i percorsi che il gruppo eh, deve fare. Qua vedete eh, l'immagine di Birkenau, eh, cioè Auschwitz II, questo secondo campo a tre chilometri da Auschwitz, con queste baracche, 
eh, ricostruite dopo la guerra, eh, però fatte così come erano durante la guerra. Qui vedete quante baracche ci sono state in questo campo Birkenau, cioè Auschwitz II Birkenau. E ovviamente è un museo per cui eh, tutti i gruppi possono visitarlo. E anche vicino a Cracovia ci sono altri luoghi, eh, tanto turistici che per i pellegrini, eh, che sono visitati eh, quasi da tutti i gruppi, perché per esempio questo santuario, questa basilica eh, a Calvaria Sepsudowska è pure iscritta al patrimonio della umanità della UNESCO, per cui eh, va, visitato, va visitata questa basilica anche da tutti. E poi vicino a Calvaria, che si trovano sempre a un'oretta da Cracovia, c'è il luogo dove è nato Giovanni Paolo II, cioè Karol Wojtyła, Vadovice. Lì eh, si trova questa basilica dove è stato battezzato e qua a destra si vede eh, la casa dove è nato, che adesso è il museo di Giovanni Paolo II. Adesso vi voglio far vedere qualche foto della sua mh, giovinezza, eh, quando lui eh, è qui, andava con questi gruppi di studenti eh, per fare varie escursioni sia in montagna che nella zona dei laghi polacchi, vedete, celebravano le messe così, eh, in questo contatto con la natura, dove si trovavano eh, vari giorni o varie settimane. Vedete queste foto di Karol Wojtyła quando ancora non era eh, vescovo, poi da vescovo e da cardinale pure andava, questa è una foto molto simpatica, pure andava... Eh, in montagna e eh, nella zona dei laghi, sempre lui aveva questo contatto con la natura, con la creazione. Qua vedete eh, con, con i canoa, in questa zona dei laghi, Mazzuria, eh, ci sono questi fiumi che connettano i laghi e si possono fare queste escursioni eh, in canoa. E vedete Karol Wojtyła da giovane prete e qua già da papa, che sempre tornava durante i pellegrinaggi che ha fatto in Polonia, che sempre tornava mh, nelle montagne per trascorrere qualche oretta, ovviamente nella sua, nel suo eh, giorno così pieno di vari incontri e eh, mh, avvenimenti, sempre cercavano di mettere questo momento quando con il elicottero andava in montagna. E siccome questo contatto con la natura è così importante per, per l'essere umano, anche durante i nostri eh, viaggi e pellegrinaggi, eh, mettiamo questa giornata a Dunajec e eh, a Zakopane, eh, quando i nostri gruppi, qua vedete questa foto, eh, io personalmente ho accompagnato questo gruppo molti anni fa, non mi ricordo adesso quanti anni fa, 10 o, o 12 anni fa siamo andati... <coughs> a fare questo percorso sul fiume Dunajec, in queste zattere che vedete qua, sono dei tronchi di legno uniti con le corde, con questi due signori che vivono lì, e, è un percorso che dura tra due e tre ore, è una bellissima giornata dopo la visita di varie città in Polonia, di vari luoghi, avere una giornata così con il contatto con la natura qua a Dunajec, e a Zakopane, che è la montagna, che è la, la, la capitale delle montagne polacche, per cui anche qui possiamo trascorrere qualche oretta e i gruppi turistici, eh, e gruppi pellegrinaggi possono celebrare la messa eh, nel santuario mh, della Santa Vergine Maria di Fatima, che è costruito qua a Zakopane nel 82, un anno dopo l'attentato al Papa per dare il ringraziamento a Dio, alla Vergine Maria, eh, per aver pro protetto la vita eh, di Karol Wojtyła durante l'attentato. E poi il luogo mh, visitato assolutamente da tutti i gruppi è Cestokova, cioè il santuario della Vergine Nera di Cestokova. Vedete qua questo icono della Vergine Nera con il bambino Gesù eh, che si trova in questo santuario a Cestokova. Si trova a 120 km da Cracovia e assolutamente tutti i gruppi lo visitano, anche perché logisticamente parlando è molto facile metterlo durante il percorso tra Varsavia e Cracovia, per cui 
Eh, addirittura alcuni gruppi dormono a Częstochowa perché eh, c'è adesso un nuovo albergo di quattro stelle proprio a due passi dal santuario e poi vari alberghi di tre stelle. Qua vedete una foto scattata, eh, questo non è nessun papa, è un padre, sacerdote Paolino, perché nel santuario di eh, Cestokova ci sono i padri Paolini che proprio vestono così in bianco. Eh, è un padre Paolino che è anche guida turistica nel santuario con un gruppo eh, durante una delle, delle escursioni, delle gite che abbiamo organizzato. Poi passiamo al centro della Polonia, Varsavia. Varsavia pure è visitata da tutti i nostri gruppi, soprattutto perché è la capitale e perché a Varsavia si trova l'aeroporto più grande in Polonia, per cui molti gruppi o cominciano o finiscono, o ovviamente se fanno il percorso chiuso cominciano e finiscono il loro viaggio o pellegrinaggio a Varsavia. Qua c'è una foto scattata sulla colonna di Sigismondo, eh, il castello, qua vedete la cattedrale di Varsavia, qui un pochino più avanti c'è la piazza di mercato e a Varsavia si può eh, visitare una giornata, per esempio anche qualche museo nuovo, il museo dell'insurrezione del 1944 e così via. Una bella giornata della visita a Varsavia pure ci vuole, vicino a una zona di Varsavia oggi si trova la mh, residenza estiva dei re polacchi che si chiama Vilanov. E poi vicino a Varsavia si trova anche il luogo dove è nato il nostro compositore più famoso Federico Chopin, a Gelasova Vola. E prima della pandemia ogni domenica alle 12, alle 15 eh, i gruppi potevano assistere ad un concerto di Chopin. E anche vicino a, a Varsavia si trova il luogo dove lavorava San Massimiliano Colbe, il sacerdote francescano che è stato eh, ucciso nel campo di concentramento Auschwitz-Birkenau. Niepokalanov è il luogo dove adesso c'è il convento, la basilica e molti gruppi, eh, essendo lì in zona, visina, visitano questo luogo e altri gruppi di pellegrini visitano anche Gugowiec e Sfinice Vartkie dove è nata ed è stata battezzata Santa Faustina Kowalska. Płock è una città che si trova più o meno ad un'oretta da Varsavia ed è legata alla vita della Santa Faustina Kowalska, per cui i gruppi di pellegrini visitano anche questa città e a volte celebrano la messa nella Basilica di Płock. Invece, se andiamo più al nord, visitiamo tutti quanti Danzica, tanto i gruppi di cultura che i gruppi pellegrinaggi, perché Danzica è il porto, la città più importante, bueno, del nord, la città del nord più importante della Polonia, una città hanseatica che faceva parte di questa lega di Hansa. Eh, a Gdańsk, a Danzica, è nata anche la Solidarność, la Solidarietà, con Solidarietà, con, eh, con, il, eh, Lech, con Lech Wałęsa, il nostro presidente negli anni 1991-95, eh, questi movimenti dei sindacali contro, contro il comunismo, eh, questi scioperi, molti di voi si ricordano durante, durante gli anni 70-80, che poi eh, finalmente, grazie a questi movimenti, abbiamo riconquistato l'indipendenza eh, nel 1989, eh, poi c'è stata la caduta del muro, tutta questa storia che le nostre guide vi raccontano durante i percorsi sul pullman da una città ad altra. Vicino a Gdańsk si trova eh, Sopot e Gdynia, queste città che formano la cosiddetta Tricittà e mh, visitiamo questa zona in uno o due giorni, dipende se c'è un pochino più tempo, anche possiamo visitare questo parco naturale a Weba, e poi il castello teutonico a Malborg. Assolutamente tutti i gruppi visitano questo castello perché è il più grande castello costruito eh, di mattoni in Europa. Mm, ci sono varie parti di questo castello, eh, si visitano tutte queste parti, anche nella, cappella di questo, nella chiesa di questo castello si può vedere come è stato distrutto 
durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, non è stato ancora tutto ricostruito, eh, è iscritto anche al patrimonio della umanità della UNESCO. E vicino a Malborg si trova Torun, la città da dove viene eh, il nostro astronomo più, più famoso eh, del, dell'epoca del Medioevo, eh, Nicolau Copernico, quello famoso che, che ha fermato il sole e ha mosso la terra, come, come si dice, no? Visitiamo questa città che si trova a un'oretta di viaggio da, da Malborg e due ore da Danzica e più o meno a metà strada tra Danzica e Varsavia. E infine la zona dei laghi Mazuria che lasciamo un po' per il prossimo webinar, parleremo di più della natura polacca, di queste gite eh, che adesso forse dopo la pandemia saranno più richieste perché la gente eh, cercherà i luoghi un po' separati per viaggiare un po' da soli, senza le folle, allora forse questi luoghi così di natura, laghi, montagne, mh, saranno i programmi più richiesti. Vedremo, vicino a, eh, a questa zona dei laghi si trova il parco naturale più grande in Polonia, Biawowieski, parco naturale con il bisonte europeo, e eh, la città, che è un paese praticamente che si chiama Biawowieża. E poi invece andando verso eh, sud-ovest troviamo Breslavia, una bellissima città visitata da tutti i gruppi, tre ore in autostrada tra Cracovia e Breslavia. C'è anche il castello Książ vicino a Breslavia con le leggende, con le storie, anche con un piccolo albergo di tre stelle per chi eh, vuole dormire lì e due chiese iscritte al patrimonio dell'umanità della UNESCO, eh, Javor e Svidnica, queste due chiese mh, evangeliche che pure molti gruppi visitano, sanno un po' di tempo eh, durante la giornata a Breslavia. E poi c'è Gniezno, la prima capitale della Polonia, eh, di solito se viaggiamo tra eh, Breslavia e Poznań e poi da Poznań Andiamo verso eh, Gdańsk o Malborg o Toruń, visitiamo Gniezno, così per due orette. Ecco qui, parlando un po' adesso dal lato pratico, perché, perché voi siete organizzatori, noi siamo qua il tour operator a Cracovia, come si può arrivare a, Cra a Cracovia in Polonia? Come ho detto, in Pullman dal nord Italia, raramente con il treno, sì ci sono questi treni speciali per i giovani, eh, ma anzitutto in aereo e adesso eh, l'aeroporto più grande in Polonia è Varsavia e poi c'è questo di Cracovia ma anche questo di Danzica, di Breslavia a volte qualche gruppo ha atterrato a Rzeszów perché tra Cracovia e Rzeszów ci sono due ore in autostrada allora sempre mh, quando voi ci mandate la richiesta noi la prima risposta che vi diamo vedete i, eh, gli aerei perché eh, a volte si può risparmiare anche 100-200 euro eh, cercando qualche aereo più conveniente e noi sempre possiamo mandare i nostri pullman e per esempio il gruppo può iniziare il viaggio a Danzica e poi scendere, vedere Malborg, Torun, andare a Varsavia, da Varsavia con l'autostrada a Poznań, scendere con un'altra autostrada a Breslavia con autostrada a Cracovia, visitare tutta la zona di Cracovia, Bielicka, Auschwitz, le montagne, Częstochowa e partire da Cracovia. E così da Danzica a Cracovia ci sono 600 km e li facciamo soltanto una volta, non torniamo più per fare i chilometri vuoti. Ovviamente se un gruppo trova l'aereo conveniente che atterra e decolla da Varsavia, faremo un percorso così, non c'è nessun problema. Poi per le stagioni, qua abbiamo ripetuto mh, dopo il nostro webinar ad ottobre questa, mh, questa diapositiva per farvi vedere che da gennaio a marzo, novembre e dicembre è la stagione bassa, con i prezzi bassi, fa freddo, c'è la neve e chi viene allora? Molti studenti, alcuni adulti, non molti, però alcuni gruppi sì, eh, qualche gruppo dell'incentivo e qua a novembre, soprattutto dicembre, c'è l'Immacolata, eh, i mercatini di Natale, c'è il ponte, 
per cui molti gruppi a dicembre si vendono. Poi aprile, e luglio ed agosto è la stagione mezza, i prezzi sono ecco, non bassi ma neanche alti, eh, il, la, le temperature ad aprile già sono buone, luglio e agosto ovviamente il miglior tempo per visitare Polonia, luglio e agosto eh, perché la giornata è lunga, fa caldo, i prezzi non sono quelli più alti, no, e questo è importante sottolineare che i prezzi a luglio e agosto sono più bassi che maggio, giugno, settembre, ottobre, perché questi quattro mesi, ovviamente parliamo prima della pandemia, ok? Era la stagione altissima, perché i gruppi dei congressi e conferenze facevano alzare molto i prezzi, perché per esempio se io compro un albergo di 4 o 5 stelle e pago, non so, 80 o 100 euro per la doppia, le conferenze pagano 200 euro per la stanza. Ovviamente è difficile organizzare buon programma con buoni prezzi in questi quattro mesi. Si può fare e per questo sempre noi, qua c'è Thomas accanto, io e poi altre colleghe e colleghi dell'agenzia, noi sempre cerchiamo di vedere, controlliamo dove c'è il luogo, c'è il congresso in questi quattro alberghi, va bene, cerchiamo un altro albergo, oppure spostiamo il programma, mettiamo, eh, non so, prima il nord, poi il sud o al rovescio, eccetera. Così, eh, alla fine, il contenuto è sempre lo stesso, ma il prezzo che vi offriamo può essere più basso di 100-200 euro. E, e, e così voi potete più facilmente vendere il gruppo, questo è importante. Allora, sempre quando ci contattate, eh, la prima domanda che vi faremo Mandateci un po' come è il gruppo, eh, che tipo di programma vogliono, eh, quanti giorni vogliono essere in Polonia e soprattutto gli aerei, i voli aerei, quando arrivano, quando partono, anzi anche importante se atterrano mh, per esempio nella mattinata o nel pomeriggio o mh, non so alle 23 della notte perché bisogna vedere se possiamo sfruttare il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza e poi anche voi ci indicate se il gruppo vuole un programma con molto contenuto oppure andare a spasso, mh, avere pomeriggi liberi eccetera. Qua vedete questa, queste quattro foto di quattro stagioni vere e proprie in Polonia, primavera, estate, autunno e inverno. Ecco, noi siamo il Toro Operator che lavoriamo qui da 15 anni, per cui eh, come ho detto prima eh, penso che molti di voi ci conoscono o già hanno lavorato con noi o speriamo che comincerete a lavorare con noi dopo eh, la pandemia. Noi organizziamo il turismo ricettivo in questa parte d'Europa, non soltanto in Polonia ma anche nei paesi baltici, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, Ungheria, Austria alcuni gruppi, qua per esempio Tomas è specialista per questi gruppi che vengono in Pullman eh, dall'Italia e dormono per esempio eh, a Vienna, a Praga, a Bratislava, una notte poi, oppure visitano Vienna, poi vengono eh, in Polonia, mh, sempre a, eh, lasciata, diciamo, passata la frontiera italiano-austriaca, eh, già potete eh, essere tranquilli che noi vi organizzeremo tutto sul territorio dell'Austria, della Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e ovviamente Polonia. Allora il 95% del nostro lavoro è il turismo ricettivo, viaggi culturali e pellegrinaggi che abbiamo parlato un po' oggi, i viaggi per gli studenti che abbiamo parlato un mese fa e poi incentivi, mais, eh, i fan trip, cioè viaggi di studio, che vi parleremo fra due mesi, viaggi in Polonia e in tutta Europa praticamente. Più o meno 40% del nostro lavoro sono eh, i gruppi religiosi e pellegrinaggi, per questo abbiamo voluto mettere oggi in questo webinar ambedue i temi, gruppi culturali, quelli più classici e gruppi pellegrinaggi. Qua vedete qualche, qualche cifra, eh, abbiamo organizzato, eh, vedete, 4.530 gruppi, in questi 15 anni quasi 112.000 turisti e pellegrini eh, dal 2000, 
sei. Abbiamo la pagina web in varie lingue, ovviamente c'è anche in italiano. La pagina web è come una foto scattata a noi, lì non troverete tutto quanto, troverete qualche programma, eh, qua vedete chi siamo, l'offerta, qualche programma, qualche novità, che ovviamente adesso tutte le novità di solito mettiamo sul Facebook, così oggi ormai il Facebook è diventata questa questo schermo per, per, per ognuno, no? per far vedere le novità, opinioni dei nostri gruppi che ci mandate voi e contatti, per cui se entrate in pagina web ernesto-travel.pl oppure cracovia-polonia.it eh, perché abbiamo registrato anche questo dominio, oppure mh, il più facile forse ernesto.travel, eh, trovate la nostra pagina web anche in italiano. Qua eh, vedete come, come siamo cresciuti in questi anni eh, dal livello di mille turisti nel 2007 al nostro record nel 2016, più di 22.000 turisti. Quest'anno è stato così particolare perché c'è stata la giornata mondiale della gioventù eh, in Polonia, allora praticamente abbiamo duplicato il nostro lavoro, abbiamo accolto tutti i nostri gruppi normali e poi per, eh, per la GMG sono venuti 16.000 turisti e poi vedete come è, com è crollato nel 2020, l'anno scorso abbiamo avuto ancora un ottimo gennaio e febbraio, eh, a febbraio vi ricordate così dopo il 20 febbraio praticamente sono state chiuse le frontiere Ancora abbiamo avuto a marzo qualche gruppo dalla Spagna e poi tutto chiuso praticamente, rimane chiuso fino ad oggi. Ecco, qua vi posso accennare un minuto qual è la situazione oggi in Polonia. Allora, mh, già sono aperti tutti i musei, per esempio Bielicka, Auschwitz, i musei di Cracovia, la fabbrica di Schindler, si possono visitare. Questo venerdì, fra tre giorni, apriranno tutti gli alberghi. Allora, in teoria, da questo venerdì potreste, se ci fosse interesse, mandarci tutti quanti, però mh, in questo momento ci vuole il test eh, arrivati in aeroporto. Possono controllarvi, non controllano tutti, però eh, bisogna eh, compilare un modulo mh, con il nome, cognome, in quale albergo mh, saranno le persone e mm, mm, il servizio di sanità può contattarvi e richiedere questo certificato che siete entrati in Polonia con il PCR negativo. Questo diciamo, è l'unico tra virgolette problema eh, per l'organizzatore turistico, ma se eh, i gruppi o le persone individuali volessero venire in Polonia da questo venerdì possono venire senza nessun altro problema, soltanto il eh, certificato PCR negativo mh, non più eh, vecchio diciamo di tre giorni, 72 ore e con questo potreste, mh, i vostri clienti potrebbero venire in Polonia e visitarla mh, per quanto tempo vogliono. Allora vediamo, speriamo che poco a poco, forse con il vaccino, la gente si tranquillizzerà un pochino, le linee aeree smetteranno di cancellare i voli che poco a poco in primavera potremo cominciare a lavorare. Ecco, già sto finendo, questi sono due eventi più importanti, più grandi che abbiamo organizzato nella nostra storia nel 2013, 12.000 persone vicino a Birkenau per un concerto, una celebrazione sinfonica catechetica alla sofferenza degli innocenti e, come ho detto, GMG 2016, la nostra agenzia, ha accolto eh, 16.000 persone. Qualche programma, come vi ho detto, basta che ci contattiate e noi vi manderemo molti programmi perché ne abbiamo un centinaio di programmi eh, già preparati che abbiamo realizzato molte volte Ovviamente poi adatteremo ogni programma alle vostre esigenze, qua c'è pro questo programma di dieci giorni e i luoghi più importanti visitati in Polonia, ovviamente quando c'è tempo per questi dieci giorni, vedete 
non mettiamo tutta la fascia est perché non c'è tempo, la zona dei laghi, Lublino, Zamość, non, non c'è tempo per tutto. Qua vedete proprio Cracovia tutta la zona, Częstochowa, Breslavia, Poznania, poi con autostrada vedete perché non andiamo di qua, perché qua non c'è autostrada. Allora andiamo verso Varsavia, poi con autostrada Toruń, Malborg, Danzica. Allora il viaggio può iniziare a Cracovia e decollare da Danzica oppure tornare a Varsavia. Come ho detto, dipende dai voli aerei. Un altro programma pellegrinaggio eh, sulle orme dei Santi Polacchi, Santa Faustina Kowalska, San Massimiliano Kolbe, allora c'è Varsavia, c'è Niepokalanów, Świnice Varskie e Głogowiec, c'è Stokowa e tutta la zona di Cracovia. Un altro esempio, un altro esempio, mh, tre paesi baltici, mh, i gruppi, molti gruppi mandati da voi, eh, già vi ci avete conosciuto come lavoriamo in Polonia, sapete che lavoriamo bene e anche nei paesi baltici possiamo organizzare un viaggio di 7-8 giorni con il traghetto a Helsinki per esempio. Poi, come ho detto prima, non soltanto il territorio della Polonia, anche per esempio questo programma che abbiamo chiamato così le terre di due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, eh, per cui c'è la Polonia, c'è Slovacchia, Ungheria, Austria e un po' un pezzetto della Germania. Ma possiamo anche mettere Praga, possiamo anche mettere eh, qua c'è Monaco, Francoforte, partire da Francoforte, oppure organizzarlo in Pullman, tutto, tutto da decidere con voi. Un altro pellegrinaggio, Polonia e Vilnius, sulle orme di Santa Faustina Kowalska, proprio visitando tutti i luoghi legati a questa santa. È un altro programma che forse vi racconteremo molto di più mh, di questo programma a maggio durante il webinar, eh, se non ci sarà molto lavoro che davvero io auguro a tutti voi e anche a noi eh, che, ci, che ci sia così tanto lavoro che non avremo tempo per organizzare questo webinar, ma se ci sarà tempo organizzeremo a maggio questo webinar per questo programma, vedete, mh, voi dall'Italia venite in questa zona e visitate durante un bellissimo viaggio questi eh, paesi Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Slovacchia e Polonia, visitando queste città grandi di questo percorso, eh, città imperiali mh, del, del vecchio impero austro-ungarico. E alla fine vi parleremo di più durante il nostro webinar per i congressi e conferenze. Da tre anni organizziamo a Cracovia eh, questo congresso internazionale di turismo religioso e pellegrinaggi che anche eh, promuoviamo sotto questo nome eh, Compra Cracovia, Compra Polonia, cioè Buy Krakow, Buy Poland. Eh, e per agenti di viaggio, per i tour operator eh, italiani, spagnoli, vengono da tutto il mondo, per cui è un momento di incontro, è un viaggio di studio da mercoledì a domenica, l'anno scorso abbiamo dovuto cancellare questo evento perché mh, era proibito organizzare congressi, conferenze proprio eh, dalle autorità e poi credo che nessuno o pochi eh, sarebbero venuti. Speriamo che a novembre dal 10 al 14, già abbiamo messo la, la data, eh, sempre è questa vicino all'11 novembre più o meno allora quest'anno vediamo dal mercoledì alla domenica dal 10 al 14 novembre se l'Europa sarà aperta se sarà possibile viaggiare eh, speriamo che eh, anche molti di voi italiani verrete a questo congresso durante il congresso c'è la traduzione simultanea in italiano, in spagnolo e in inglese il primo anno abbiamo organizzato anche in francese e in tedesco, ma poi sono venute poche persone da queste due lingue, per cui eh, ascoltavano la traduzione in inglese, ma eh, questi tre gruppi linguistici sempre più grossi sono italiano, spagnolo e inglese. E poi tutte le visite organizziamo in queste tre lingue, per cui non c'è nessun problema per le lingue. Ecco, questo è un po' tutto per oggi. Eh, vi ringrazio un'altra volta e eh, eh, vi auguro, eh, ci auguro a tutti noi,
che possiamo riprendere a lavorare al più presto, eh, che potremo fare qualche gruppo, qualche viaggio per gli individuali, viaggi di gruppo o, o pellegrinaggi quest'anno. Speriamo che, che poco a poco, in primavera o forse durante l'estate, già potremo lavorare e così mh, recuperarci mh, per l'anno prossimo, per il futuro, che non dovremmo eh, chiudere le agenzie eh, e il turismo, turismo tornerà al più presto. Grazie, eh, già mh, vi invito ai nostri prossimi webinar, più o meno fra un mese, fra due mesi, sempre vi manderemo le newsletter una settimana e un giorno prima del webinar, così che vedrete sempre eh, quando eh, potete partecipare ai prossimi webinar. Grazie e buona giornata. Ciao.